飞机累不累啊？累。不累才见鬼呢！我腰都快累断了。哎，帮咱们忙的那技术顾问呢？上车了呀，好像都要走了。哟，那你赶紧请他留步，我待会儿过去看他一下。啊，行。哎，哎，你们先别着急，舒教授已经回国了。好。什么？怎么回事？他们好像要放弃了。我就不该相信他们。教授，教授，教授您好，我们总指挥想见您一面，跟您聊一聊。不见不见，好好，我们回头再说，回头再说。教授，教授，您怎么了？快上车，快上车，快开车！教授好像哮喘病犯了。我也不知道啊，这位教授看着有点奇怪。嫂子，我去拿行李。好，来，宝贝儿。儿子，这不是活动板房，这是楼房。活动板房哪盖得了这么高啊？儿子，你起来了呀？爸，我去那边玩了。行，别跑太远了啊，注意安全。嗯，去吧。一回来看什么都行。你这一下车就跑没影了，追谁去了？就是在巴基斯坦给咱们帮忙的那个技术顾问，你还记得吗？一，我是想谢谢人家；二。我本来想找他谈点事儿，什么事儿啊？说实话，我还没想好呢，等我想好了再告诉你。连长，哎呦，这谁呀、啊？啊，你可算回来了！哎呦，我回来了！哎呀，哎呀，哎呀你嫂子，嫂子，嫂子，胡子也留起来了啊！我造型也变了，哎呦。没有鱼牌的，啊，还是金头的，哎、假的假的。杨勇，你这十年没见，怎么变成这样了？当老板了吧？算过得去吧，这不是多亏了连长照顾我吗？哎，今天我在红鼻楼订了一个包间，专门是给你们接风的。对付谁呢？你甭给我来这套啊！我这刚回国，还有一大摊子事儿呢。哎，我还给你备了一瓶上好的洋酒呢。哎。嗯嗯先给我存着，酒这玩意儿吧，有的是啊，你行，啥时候存？哎呦，这公事儿公事儿，下去忙去。来来来，瞧这他妈！哎来，行了，你先去陪小姨玩吧，啊，我去提溜行李。哎，小姨，我来我来我来。啊啊，行啊。行了行了行了，忙你的去吧。哎呀，这真的是公事儿，来日方长。来去，走了，慢点开车啊！啊，注意安全。是。是病人情况？哮喘病人，刚从急诊转过来的，呼吸困难，左胸剧烈刺痛。胸镜拍了吗？护士长在等，马上送上来。家属在吗？在在在呢。患者发病之前有没有做过什么剧烈运动？没有，早上的飞机刚从巴基斯坦回来，回去的路上就不好了。哮喘病是多少年了？得得有二十多年了吧。小先生，下巴抬高，下巴抬高，尽量放松。我是呼吸科主任茉莉，我现在给您做检查，好吗？您尽量放松，好、啊。是气胸，准备做胸腔闭式引流。现在。对，胸片还没。快去准备。莫主任。这种情况下，要不要转上级医院或者紧急会诊一下？多耽误一分钟，病人痛苦就增加一分钟
老先生，您放松啊，马上就好，坚持一下。莫大夫，今天出来了。果然是气色。给您做局部麻药，会有一点点疼，稍微忍耐一下。很快就好，放松，尽量放松。排气了，排气了。好了，差不多完成了，您放松啊。测一下体温，如果超过了三十八度五，就给一片布洛芬，二十四小时监测他的呼吸情况和血压变化，保持引流管的畅通。有任何问题，第一时间通知我。好的，穆主任。没事了啊，老先生。这是招待所、啊，咱们先在这儿住着，要不了多久，咱们就会有自己的家的。嗯，对吧，建峰？对。妈，我想看会儿电视。开，来，来，看电视既然回来了，咱就踏踏实实过日子吧。该上班上班，该上学上学，该安排的安排，别含糊。嗯，知道了。哎，还得干净。哎，对了，从机场回来的时候，你看见那个？房子的广告牌了吗？什么广告？卖房子的呀，老高老高的那种。回来之前，我就听高团长的爱人说，国内现在变化特别大，到处都在盖房子，到处都在搞小汽车。其实别的我倒不太在意，就是房子的事儿，咱俩得上上心。毕竟那不是衣服，也不是东西，说扔就扔，说换就换的，那得住一辈子的。要买房子呀？不买住哪儿啊？咱不能一直住着招待所吧？我倒是想省钱呢，那也得看局里头给你安排什么工作，能不能拿着房补什么的。你要是没有这个的话，这钱想省也是省不下的。应该很贵吧？什么时候买房的质地也不便宜啊？那倒也是。建峰，建峰，哎，你是谁呀、啊？我
我是谁？你就是小易吧？啊，我是你高伯伯。嘿呦，小子都长这么大了啊！团长，解封。<笑>哎呀，想死我了！哎，小赵，队长好。哎呀，这么多年你怎么一点都没变样啊？还还没变了，头发少了。来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐,坐,坐。小子，叫高外面的没有啊？倒水去。哎，不用忙活了啊，我坐坐就走。我呀是带着命令来的。我们家那口子说了，让你们赶紧安顿好，过两天咱们两家一定好好聚聚。吃烤鸭，好不好？还过两天呀，择日不如撞日，就今天晚上吧。一起买菜去啊！啊，好，我我我去。别，菜很重要，酒最重要。哎，知道了。不用了。这样，听我聊一句。小易，走，给妈买菜去。坐啊，团长。哎呦，警方，都好吧？都好都好，我正想着把这边安顿好，就去您那儿报道呢。请问您这就来了？你不知道啊，你们回国之前，小赵可跟我们家那口子打了不少的电话，都是为你的工作上的事儿。现在我那位听说你工作安排好了，就让我马上通知你。我的工作局里边定了，已经定了，在局机关工作。等你一回来，就马上宣布任命。我明白了。怎么了？什么意思？是不是你又有什么新的想法和打算了？有过，那你和我说说看。出去这十年，我觉得是对的。因为让我感受到很多的不同。最大的感受，就是受制于人。袁军用的那些设备，都是外国人生产的。贵岛不说，出了问题，都得不到及时的处理，等着对方的安排。开始是生气，后来是无奈，最后我终于想明白了，为什么我们一定要让别人牵着我们的鼻子走？为什么我们自己不能搞研发，破壁垒？让技术真正的掌握在我们自己的手里。你小子是想搞科本主义吧？嗯，外国人的技术我们要学会，但这不是终点，超越才是我们最终的目标。你说说，到底想怎么干？说实话，对于回国这件事情，我的心情是矛盾的。矛盾？怎么矛盾？回国。就意味着原件项目的顺利完成，以前跟小易也不用再跟我颠沛流离了，这是好的，但又不好的。回国就意味着我们之前掌握和学习的技术，不知道什么时候才能用上。更可怕的是，跟着我的那些兄弟能够去哪儿？我知道我的工作局里边一定会安排的，可是他们呢？如果没有大的工程继续聘用他们，他们就得回家务农。我不是说务农不好啊，只是他们都是懂技术、有经验的人，这是一笔财富呀。放弃他们，往小看，是个人的损失；往大看，那是国家的损失呀。果断点，你就说吧，你到底想怎么干？请专家搞研发，干实体，做产品。看来你小子这几年，知识见长，胆量也见长啊。敢想敢干，那才是您的兵啊。想都不敢想，那更不说是干了。<笑>你少给我拍马屁！说实际点，科本可不是这么好干的。科本主义最重要的是什么呀？是人，要有人研发，要有人提供技术。如果没有，科本就是幻想。这个我也想过。您知道一个叫舒平的人吗？当然知道了。当年是局里派他去你那儿解决技术难题的专家，我想请他过来给我搭班子搞研发。舒平，在他那块领域里的确是个权威，你能拉上他那就有门了
。之前他到巴基斯坦的时候，我也没觉得他有多么厉害。人家生两房都解决不了的问题，咱那人去了能解决？没想到这老头，到那一看，三天就给出了调整方案，把外国专家都给整懵了。那一刻，你别提我心里边有多么自豪，多么骄傲了，那种扬眉吐气的感觉，我都没法用嘴巴说。我就想把那些外国专家都给打趴下，问他们服不服？<笑>说实话，我想要自己搞研发，干掉外国佬的想法，在这个老头身上，真是找到了不少信心。好啊，有准备，就大胆的去干，成不成，那是后话。您支持我，啊，我当然要支持你，有责任有担当，才是大男人。不过这件事儿啊。你和小赵一定要商量好，夫妻之间的沟通很重要。小赵跟着你这么多年，我相信他一定是一个通情达理的人。谢团长做引流这么轻松，真不公平！啥不公平？不是说美貌与智慧不能兼得吗？上天可真不公平！哎，你说他为什么突然回国工作呀？他不是在美国找了个大老板，倍儿有钱吗？这谁知道呢？该不会是离了吧？要我帮忙吗？郭太太，刚下班。别再叫我郭太太了，你明明知道我很快就不是郭太太了。Oh, sorry， 那我应该叫你 Mori。嗯，叫我茉莉。这有什么区别吗？当然有区别呀，纽约跟在这儿能一样吗？一样啊，你在纽约的时候，跟在这里。一样好看。你为什么在这儿啊？啊，刚跟原来的公司做完法务交割，未来的五年，我可能再也回不了美国了。听你这口气，你不太喜欢中国？啊，那倒没有。中国发展的速度比我想象中要快很多，而且机会也多很多。只是我还是不太习惯。你也知道，他们在私底下管我们这。
。哎，你怎么站这儿啊？高站长呢？啊，高站长他局里边有点事儿，今晚就不在这儿吃了。你们都聊什么了？聊得多吗？该聊的，他都跟你聊了。嗯，聊完了，该聊的多聊。那就好，那就好。改天我再给嫂子打电话，一块儿吃饭。行啊，这事不急。不急啊，高站长都说了，没听他说呀，带着命令来的。也不下车为女士开车门，这么没有绅士风度啊！你就不能稍微的淑女点吗？啊！我反正也不喜欢淑女。莫小姐，这儿有一个破坏专利。茉莉，我去电梯那等你。好。哎，我给您一袋钱了。谢谢。不客气。喂，你去哪儿了？我给你打了好几个电话。有什么急事儿吗？寄给你的东西，收到了没有？收到。但是我不太明白你是什么意思。我们都很清楚。我说莫莉，你到底
想怎么样了？回国之前，我们俩谈过一次。我把话都说清楚了，你也同意了。我们俩的婚姻没有办法再继续下去了。东海，我真的觉得累了。你不累吗？你累了。你现在跟我说你累了。穿的住的房子都是我郭东海的，你跟我说你累了，你是为我付出了不少，我也努力过，我们大家都努力过，对吧？但我们还是没有办法让彼此幸福，所以不要再出尔反尔了。至于我现在的生活和这个房子，我会自己来负担。好。我看你怎么负担早上上哪儿去了？醒了，我去买早点去了，都是你爱吃的。我就知道这么多年你一定想这口，对吧？赶紧的啊，趁热吃。我去叫小易。哎，对了，我待会儿吃完饭，我要出去一趟。上哪儿去啊？三大队的人要走一批，我就去看看他们。完了，我还得去趟局里边，有些领导要见一见。那高团长的饭什么时候吃啊？这事儿不急吧？这事儿不急，啥事儿急啊？还有什么事儿能比工作更重要啊？嗯，你说的对。我主要耍贫嘴。我跟你说啊，到了局里头，你也别乱说话，就算要表态，也要等摸清情况再说。我还想着，等你安排完工作。咱买房的时候，局里能给点补助什么的呢？别到时候你把人都得罪了，还都不知道，听见没？嗯，听见了。我叫小姨去。儿子，快起来！起来了，让我买好吃的回来了。来，啊，哭了。我给你买了豆腐脑、油条，还有肉包子，你不吃我都吃了。我跟你说，起来，快，快起来吧，跟我去刷牙洗脸。你你又不是自己不会，啊，自己去刷牙洗脸去，快起来。一会儿妈妈就带你去看几所学校啊。你还有理了是不是？哎、我说没说赔你钱？干嘛呀？啊、你推什么推？推谁呀、啊、你？你推什么你？你推什么？你说什么你？你推什么？你说什么？钟指挥，哪那么大邪火呀？还以为咱见不到钟指挥了呢。是，知道大伙都要回家了，我过来看看你们。别都站着，咱们坐下来聊。哦，来来来，都坐着。愣着干嘛呢？过来！唐生是跟我从老虎连出来的兵，你是援建第三年来的，对吧？是，当时政委招援建的兵，是总局下的文件，要不然啊，我这时候还在家熬着呢。你们这几个是第四年来的？对，是第四年的。
，你们这些个是第七年的，是吧？没错吧？没错。剩下的这些，虽然不是跟我铁道兵出来，但是援建十年，一起风餐露宿的，也都成了兄弟了。这要是一走，还指不定什么时候能够见上面呢。道别的话说不出来，还不如打一架来的印象更深刻，对不对，长生？呃，连长，是我不对，对不起，大家都是兄弟，行了。袁建回来了，很多东西我得从头开始。是，连长，我们都是您老虎连的兵，除了打隧道、搭桥，其他的我们都不会。还有，像这些个，虽然不是咱们一块儿的老铁，但是也是一直跟着袁建队，那是一点一点学习的通讯工程，真不容易。这要是一走，恐怕这辈子都干不了这个。是啊，总指挥，出狱这些年，是总指挥一点一点带着咱们从头学的技术。除了通讯基建这点事儿，别的咱们什么也不会啊。现在要炸的一出来，就跟咱们当年啊提到兵转业一样，都得从头再来。现在国内行情是个什么底，咱们也不知道。现在大伙儿啊，心里都有点慌。是，总得有点出路吧。要是还能有个机会，把咱们学到的这点东西都能用上，大家伙在一起吊着膀子干，那就好了。这样吧，大家伙都出去好多年了，先都回回老家，休息休息，多陪陪家人，多陪陪老爹老妈，把你们的所有人的联系方式都给我留下。要是有好的机会的话，我再把大家伙叫回来。那我们大伙听总指挥的，那我们就先回去了。总指挥，好，总指挥再见。好，再见，再见，再见。家人好啊，好，好，好，总指挥再见。再见。又要分别了，我过两天就要走了，先回去好好陪陪家人，等我消息。保重啊，连长。嗯，保重。先生问好，问家人好啊。哎，连长，七十一营三连通讯员李鹏云报道。哟，李鹏云啊，你小子怎么在这儿啊？连长，您出去援建那年，我就调到总局接修班了。我一到总局，就听说您去援建了。要不是家里有老人需要照顾，我说啥也跟您一块儿去了。家里边老人还好吧？都好都好。听说连长这次也回国了，局里给您配车配司机。那，我强烈要求过来给您当司机的。那你小子一直是在接修班呀？是啊。别的我也不会。再说，家里负担重，机修班的工资还可以，稳定吧？听说您调到局机关了，我呀可高兴了。这车是局长亲自打电话安排的，不用找我，私用的话开个包括单就行。我现在就得开单子了。鹏云，咱们回头再聊。我待会有事儿出去一趟。啊，今天就开啊？您不休息两天？我有点急事，赶紧开报告单吧。喂。啊，那个技术顾问帮我找到了吗？对，姓舒的，回家了吗？什么？去医院了？哎，您怎么坐起来了？您先休息啊。哎，您来的正好。我什么时候能出院呀、啊？这得主治医师准许。
放那儿，我一会儿自个儿吃就行了啊。你呀、啊，赶紧把主治医生找来，我想知道我什么时候能出院。啊，这这你你去吧，赶紧的啊啊！护士，麻烦您问一下，呃，你知道舒教授住在哪儿吗？您是？我就是来看看他的。哦，就这件。谢谢啊。嗯、没事。喂，穆主任，一号特务病房的病人找您。舒教授，你身体好点没？你谁啊？我叫穆建峰，我认识你吗？就是咱们巴基斯坦那个项目的总指挥。您帮我们解决了一个大问题，我是来谢谢您的。哎，用不着啊，我解决的是技术问题，不用你们西头巴脑袋慰问我。走，你走吧啊，我这正忙着呢。嗯，我的话你没听见吗？我听见了。我其实是想。关于自主研发新一代交换机的事儿，没事儿，您先休息着，我回头再过来跟您聊。哎，等等等等，自主研发？你不是说你是那个原件的总指挥吗？局里让你牵头，要搞这个？不是，是我自己要做，局里边只负责工程施工，不做产品。呃，是我想自己出来做研发。咱们这代交换机。升级坏蛋核心技术，只要是我们自己掌握的，产品销路肯定是没问题。那你做你的，用不着跟我说、啊。您这不是咱们国内这方面的权威吗？我是想请您加盟，咱们一起来做。我支持您研发新一代的交换机。您是想要什么条件，我都可以去想办法满足您。跟我说这话的人多了，你呀，不用跟我说，我也不想听啊。您请。要不然你你再看看我这方面的一些条件。哎呀，出去啊！你别别别别别再打扰我行吗？哎，你来的正好，叫他出去。出出出出！哎，这位先生，别人需要什么，跟我出去。我我我我知道，舒教授，那这样，您先好好休息着啊。我我回头再来看你，您先休息。您先休息啊。
就因为你的美丽，我喜极而泣，话语断断续续，不知不觉就一起呼吸。如果爱非要一句承诺，我相信有多永远盛开的烟火。是相濡以沫，爱人啊，我多么依依不舍。如果爱需要痛来让我，我愿体验那飞蛾扑火的快乐。既然萍水相逢，却不轻易放过。许多年后，紧抱着我。却就一起呼吸。如果我。